Kita nak masuk ke subtopik yang seterusnya iaitu criticism on separation of power. So basically kalau ada baik dia mesti adalah buruk dia. So kita akan go through one by one. First kali separation of power ni dia memang ada baik dia. Tapi salah satu keburukan dia adalah dia very expensive, uh, highly cost, timely cost. Makan masa, makan duit, makan belanja semua, whatever lah. So as the government is divided into several branches, more expenses incurred to sustain the system. So in order for you, contoh macam, um, macam you lah kan, you beli Macbook, wah Macbook tu kosong. Then you nak kena sustain, you punya Macbook tu, you nak kena beli software, software dia kena beli lain. Then you nak upgrade, kena beli lain. Then devices dia contoh macam, You nak, uh, dia tak ada hard disk punya tempat So you kena beli satu, orang kata apa Satu hard disk luar So you kena keluarkan duit lagi uh, So sama juga macam uh, separation of powers So more expenses incurred to sustain the system Sebab apa? Sebab makan banyak belanja You nak kena bayar gaji lagi You nak kena bayar gaji, uh, allowance uh, member of parliament Ah, Member of Parlimen ada berapa orang? Ada 222 orang. Lepas tu dalam badan ah, Dewan Negara. Ah, tu baru Dewan Rakyat. Dewan Negara ada berapa, berapa orang senator? Ada 70. So orang-orang ini adalah ah, orang kata apa? Orang yang membawa suara rakyat. So in return, ah, we as a rakyat need to pay them lah. Ah, pay dia contribution. So dia ada gaji, ada allowances. Even you pun tahu kan ah, ah, ahli Dewan Rakyat. Uh, setiap kali satu kali satu hari sidang dapat berapa ratus dia punya allowances uh, so itu kita kata dengan very expensive so thousands of people with different specialization are employed to work in the system which is true you can dengar dekat badan eksekutif you ada cabinet of ministers so kita ada berapa kabi, uh, kita ada berapa uh, menteri kalau you tengok dalam uh, parliamentary punya chart lah kan dekat website. Sekarang kita ada 32 eh. Paling updated lah 32 under Pakatan Nasional. So kalau you tak tahu, tolong ambil tahu. So setiap kementerian tu dia adalah dia punya jabatan jabatan kementerian. Dan bawah-bawah tu kan uh, ada penjawat awam. So itu kita katakan dengan... Uh, kata apa more expenses incurred lah banyaklah pembelanjaan yang perlu dikeluarkan you nak kena hantar pergi training dan you nak kena hantar pergi kursus uh, bila kita kata penjawat awam ni bukan sahaja public servant eh belanda menteri timbalan belanda menteri uh, ketua pengarah so on and so forth the maintenance of the remuneration of all three branches personnel needs a lot of money which is true so the legislative the executive and also the judiciary body are all substantially paid for their position So, ini kita katakan dengan uh, first criticism or separation of powers. Makan belanja yang sangat banyak. Nombor dua, separation of power does take a long, uh, long time in making policy. So, again, much time is needed to smoothen the friction, dispute or conflict that may exist between the executive and legislative body. So, again, kat sini bila kita katakan uh, bila badan eksekutif dengan legislatif, dia tak sebulu, dia tak sehaluan. So, makan masa dalam proses membuat polisi. Sebab mungkin kadang-kadang legislatif kata, uh, legislatif body kan dia buat undang-undang. So, dia rasa apa undang-undang yang dia buat tu dah betul. Tapi, bila sampai dekat executive body, executive body kata, undang-undang yang kau buat ni macam uh, tak relevan. Uh, so, dia macam tolak-tolak-tolak. Dia main tali-tali between these two body. So, it will take a long time in making policy. So, that's why uh, policy making is a very long process. Uh, I tahu you all dah, dah belajar public policy. So, you boleh relate kan. So, furthermore, when the powers are divided without any methods of coordination, there would definitely be delays in term of agreement. In term of agreement. So, for example, macam uh, ada berlakunya konflik antara badan legislatif and also badan eksekutif. Sebab tak ada coordination. Coordination tu maksudnya tak ada method lah. Tak ada specific method yang mengatakan, oh, badan legislatif body hanya buat... Um, A sampai F sahaja. Uh, badan eksekutif kena buat daripada J sampai M sahaja. So, coordination tu tak ada. But don't worry, uh, untuk yang methods of coordination ni, dia tak ada dekat, uh, kita tak bayar, tak boleh tengok dekat konsep Malaysia. Sebab so, Malaysia kita fusion of power. So, you tengok dekat US. So, for example, macam US kan. So, tadi kita dah tengok separation of power US. So, Congress, Congressman ataupun kita kata or oh, legislative member may not like the president policy and may vote them down. So, again, untuk US tadi sebabkan mereka separation of power di mana badan legislative and also badan eksekutif adalah 
orang uh, uh, orang yang berbeza-beza. So macam saya cakap, badan eksekutif tu adalah orang yang dilantik tak kisahlah dia daripada individu mana, dia businessman ke, dia politician ke, dia bukan orang politician ke, dia macam Barack Obama ke. Uh, dia mungkin someone yang uh, not actually knowledgeable about government administration compared to the legislative body ataupun kita kata dengan congressman ni. So basically congressman ni kalau dia tak suka seseorang presiden tu dia boleh akan uh, bukan tak suka presiden. Dia mungkin dia tak suka ca, uh, tak suka polisi yang presiden US tu uh, establish kan. So dia akan boleh uh, undi lah undi untuk uh, tidak tidak untuk mengundi presiden tersebut. So kat situ orang kata makan masa lah dalam Menteri Polisi sebab dia memerlukan dia sebenarnya juga macam Malaysia dia memerlukan dua per tiga suara majoriti. So bila tak dapat uh, achieve that two third uh, majority uh, vote tu so kat situ proses you punya public policy making proses tu tadi jadi tenggendala. Uh, selagi tak achieve dua per tiga selagi tu lah tak boleh nak proceed for the next step. So, itu kita katakan the criticism or separation of powers number 2. So, next kita akan tengok ah uh, disadvantages of separation of powers ni adalah lack of cooperation. So, again macam uh, kata apa macam US tadi lah. Banyak executive dengan legislative kan. Dia kurang ada kerjasama. Uh, dia kadang-kadang mungkin uh, badan legislative tu dia punya power dia tu. Uh, less compact the executive power Mungkin sebab politician tu Dia punya orang kata apa Influence dia sangat besar So uh, Orang kata apa Dia punya Cooperation tu tak ada lah Kurang lah Since there is no political ties That bind the executive And also legislature body So no coordination exists Between them during drafting of legislation That's why lah dalam Malaysia Kalau you tengok Contoh macam uh, tahun 2018, uh, uh, pentadbiran bawah Najib Razak. So, kita tahu politika parti dia adalah Barisan Nasional. Lepas tu, tukar tu Dr. Mahathir pula uh, adalah Pakatan Harapan. So, currently adalah Tuan Sri Muhyiddin Yassin, uh, Pakatan uh, Nasional. So, kat situ untuk Malaysia, fusion of power, dia ada that political ties tu. Sebab tu, kalau you nak tahu political ties, depends on the cabinet of minister lah. Dia orang kata apa Dia letak lah dia punya orang kata apa Kawan-kawan dia satu satu Political uh, lane Ataupun kita kata political Parties uh. So macam US tak ada Dia tak ada political ties tu Dia uh, badan lagi safety ni orang lain uh, Badan executive tu orang lain So dekat situ dia ada uh, Orang kata apa ada Bukanlah ada stand, Beza standard ataupun Uh, kelas ataupun kasta Dia ada jurang lah dekat situ Sebab tak ada political ties So susah nak buat sesuatu polisi Sebab kan tak ada kerjasama Maksudnya tak sebulu, tak sehaluan uh, Mungkin badan lagi seca ni Dia adalah orang-orang yang pandai-pandai Great thinker Dia buka otak macam politician Dia buka otak macam Donald Trump businessman Bukan So mungkin dekat situ uh, Berlaku apa kurang kerjasama So dia akan me Ngambil masa yang sangat lama untuk polisi proses. So, this may lead to the gridlock. Ha, gridlock tu kita kata jalan buntu lah. When the legislature refuse to amend the legislation as requested by executive body. So, mungkin contoh macam Donald Trump kata uh, keluar ke satu disuruh badan legislative untuk uh, amend satu polisi. Tapi badan legislative kata buat apa nak amend? Haa. You are businessman. You do not know nothing about, uh, for example, US economic policy, for example. Uh, so, kat situ lah kita kata adanya gridlock tu. Ataupun political gridlock, jalan buntu. Tak tahu. Tak tahu, uh, kata apa, dah tak sebulu, dah tak ada kerjasama. So, uh, hanging je lah benda tu on air. Dia terapung je. So, dia punya kesan dia sangat uh, effective and also dysfunctional uh, policy making process. So, the policy making process ataupun kita kata dengan decision making process is uh, late lah. Ataupun kita kata uh, lambat, postpone so, and so on. So, next. Last kali, uh, why we have uh, separation, uh, what are the criticism of separation of power adalah unstable system. 
So having a different set of people in different branches may result to an unstable political system in the government. So again, ni macam dalam macam contoh US lah. Badan eksekutif orang lain, ah uh, badan legislatif orang lain. And then dia orang tak ada that political ties, dia tak ada cooperation. So jadilah sistem presidential system dia tu, ah uh, pentadbiran dia tu jadilah unstable, kurang stabil. So it is unpredictable whether the Congress agreed or not with the executive action. So kadang-kadang uh, tindakan uh, presiden tu sendiri uh, mungkin tidak mendapat persetujuan atau uh, tidak mempers- tidak mendapat persetujuan daripada congressman ataupun badan eksekutif tadi. So the impeachment atau kita kata impeachment tu pendawaan uh, salah seorang daripada presiden US satu iaitu Bill Clinton in late 1988 is the best example to indicate the conflict. So yang ni you boleh buat further reading pasal presiden Bill Clinton ni.